Hace mucho tiempo atrás sabías que hubo un terminal abandonado en la provincia de Yunguya. Para ser más específico, en el pueblo de Choquechaca. ¿Y por qué razones abandonaron este terminal? Pues en este video te lo cuento todo. Bueno, en estos momentos estamos tomando una movilidad para que nos lleve desde Yunguyo hasta este terminal abandonado, ya que está muy cerca al pueblo de Chuchaca y nos demoramos aproximadamente entre 15 a 20 minutos para llegar a este lugar y la verdad tenemos muchas ansias de ir a este lugar claro y con un poco de miedo porque la verdad este lugar tenía una historia bien escalofriante a ver, iba a ser pero van a abandonarse mira ya, ya le está saliendo ¿Por dónde entramos? Mira muchachos, ya estamos entrando al terminal. El terminal es ese de ahí. Y vamos a entrar por esta puerta de acá, creo. ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Por aquí? Al momento de llegar nos topamos con un vigilante, en la cual ya le habíamos dicho anteriormente que nos dejara pasar por unos minutos a este lugar. <risa> Uy, sí. Bueno, justamente ya al entrar sentíamos una presencia bien fuerte alrededor de nosotros, como si alguien nos estaría esperando en este lugar. Bueno, al momento de llegar encontramos muchas palomas muertas en el piso y la verdad parece que esto fue causa de las lechuzas que vienen a este lugar durante la noche y estas las asesinan. Las puertas no se abren. Están con seguros. Es una manguera para incendios. Como podemos ver, seguimos encontrando palomas muertas, plumas, es, es excrementos de palomas por todas partes. Y acá hay una puerta que se abre y no hay nada. ¿Hay algo? Y entonces seguimos avanzando. Como podemos ver en este lugar hay demasiadas palomas que ya están habitando. Esto se da porque ya no hay presencia de humanos en este lugar. Y bueno, seguimos recorriendo hasta los otros salones. En la cual nos encontramos con algo bastante misterioso. Que en este lugar antiguamente hubo dos personas desaparecidas. Para ser más específico, eran como dos vigilantes encargados de vigilar el terminal a muy altas horas de la noche. Y de la nada, estos vigilantes desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y otras personas aseguran también de que podrían haber sido tocado por los cariciris. Pero sinceramente yo no creo que haya sido el cariciri porque este ser no se lleva el cuerpo de su víctima. Simplemente se encarga de extraer la grasa de su víctima. Ahí seguimos encontrando más palomas. Pero esta teoría puede ser muy acertadora ya que nos encontramos muy cerca del pueblo de Choquichaca donde se encuentra el Cerro Capilla. Sí, hablo del Cerro Capilla, el cerro más temido de la región Puno. Ya que en este lugar hacían pagos a la tierra con cuerpos humanos. Bueno, ¿es algo normal? La verdad, al subir a este lugar no encontramos nada sospechoso, pero recién nos dimos cuenta que había muchos buses y maquinarias pesadas que estaban en un mal estado. Y la verdad, 
El vigilante nos estaba diciendo que teníamos que salir en estos momentos. Eh, había algo misterioso que estaba pasando en este lugar. Por algo lo abandonaron. Una de las causas por las cuales las personas abandonaron este lugar es porque había guachimanes que se quedaban, quedaban a altas horas de la noche y desaparecieron misteriosamente. Una de las causas por la que abandonaron también este lugar son porque algunas personas aseguran haber visto las almas de los guachimanes que desaparecieron al, aquel entonces. En conclusión, este lugar fue abandonado porque se encontraba muy alejado de la ciudad y la gente se le complicaba mucho para llegar a este lugar para poder salir de viaje. Y también me comenta la gente de este lugar que este, lugar, este terminal fue abandonada más de 20 años. Otra de las causas por las cuales fue abandonada este terminal fue porque un día dos guachimanes se quedaron hasta muy altas horas de la noche y sin embargo desaparecieron misteriosamente. Acá al frente tenemos Tupichaca, en la cual está el Cerro Capía y en la cual en este cerro tenemos muchas historias, como por ejemplo, que hacían ritos satánicos para hacer pacto con el diablo. Bueno, ¿y tú qué crees que haya pasado en este lugar y el por qué lo abandonaron este terminal? Déjanos saber tu opinión en la cajita de los comentarios. Y si te ha gustado el video no olvides de darle su like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.